కచ్చులూరు వద్ద మునిగిపోయిన బోట్ వెలికితీత పనులు మళ్లీ రేపటి నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నాయి గోదావరి ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండడంతో వెలికితీత పనులు ఆపేసిన ధర్మాడి బృందం తిరిగి రేపటి నుంచి పనులు ప్రారంభించనుంది ఆ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ని కలుసుకుని చేయనున్న ప్రయత్నాల గురించి వివరించింది ధర్మాడి సత్యం బృందం కచ్చులూరు వద్ద మునిగిపోయిన బోట్ వెలికితీత పనులు మళ్లీ రేపటి నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నాయి గోదావరి ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండడంతో వెలికితీత పనుల్ని ఆపేసిన ధర్మాడి బృందం తిరిగి రేపటి నుంచి పనులు ప్రారంభించనుంది ఆ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ని కలుసుకుని చేయనున్న ప్రయత్నాల గురించి వివరించింది ధర్మాడి సత్యం బృందం పూర్తి అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ రాజమండ్రి నుంచి సిద్దంగా ఉన్నారు శ్రీనివాస్ ఈసారి ఎట్లాంటి ప్రయోగం చేయబోతోంది ధర్మాడి బృందం లాస్ట్ టైం ఐరన్ రోప్ తెగిపోవడం జరిగింది అలాగే కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి ఈసారి ఏం చేయబోతున్నారు ప్రతిభ తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవిపట్నం మండలం కచ్చలూరు దగ్గర సెప్టెంబరు పదిహేనవ తేదీన గోదావరిలో ముందుకుపోయిన బోటు ని వెలికి చేయడానికి మళ్లీ కసరత్తు మొదలవుతుంది అయితే రెండోసారి ప్రయత్నం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విషయాన్ని కొద్దిసేపటి కిందటం జిల్లా కలెక్టర్ కాకినాడలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించడం జరిగింది ఇక్కడ బాలాజీ మెరైన్ సంస్థ నిర్వాహకుడు ధర్మాడ సత్యమ్మ నేతృత్వంలోని ఇరవై ఐదు మంది సభ్యుల బృందం రేపటి నుంచి కూడా ఈ ఖర్చుల దగ్గర మళ్లీ బోటు వెలికి తీసే ప్రయత్నాలు అయితే కొనసాగడం దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే కూడా మెటీరియల్ మొన్న కూడా గోదావరి వరదల కారణంగా మొన్న మూడు రోజులు ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా అప్పుడు గోదావరి బోట్ ని వెలికి తీసే పనుల్లోని ఎటువంటి పురోగతిని సాధించలేకపోయారు అయితే ఇప్పుడు రెండోసారి మట్టికి ఇప్పుడు అయితే ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే గోదావరి వరద నీటి మొత్తం క్రమేపీ తగ్గడం మొదలైతుంది క్రమేపీ తగ్గడంతో ఆ వాతావరణం కూడా అనుకూలంగా ఉండడంతో ఇక్కడ మళ్లీ ఈ బోటు వెలికి తీత పనులు చేపట్టడానికి మాకు మళ్లీ అనుకూలంగా ఉన్నది వాతావరణం అందుకేతను మరొకసారి అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి ధర్మాడ సత్యం సత్యానికి సంబంధించిన బృందం అక్కడ వెళ్లి కలతను కలిసి ఈ మేరకు అడగడం జరిగింది అందుకే కలెక్టర్ కూడా రెండోసారి ప్రయత్నం చేయడానికి అనుమతించారు అయితే రెండోసారి కూడా ఈ మేరకు వాళ్ళతోటి గతంలోనే ఒప్పందం చేసుకున్న ప్రకారం ఇరవై రెండు లక్షల డెబ్బై వేల రూపాయలు గతంలోనే ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది అదే ఒప్పందం మీద ఇప్పుడు మొత్తం ఈ మళ్లీ బోటు బోటు వెలికి తీసే చర్యలకు అవకాశం కల్పించడం జరిగింది ఇప్పుడు వరకు చూసినట్లయితే ఈ రోజుకి ఇరవై తొమ్మిది రోజులు అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఆ రోజున బోటు ప్రమాదంలో గల్లంతో ఇంకా పదమూడు మంది ఆచూకి ఇంకా తెలియవలసి ఉన్నది అయితే అయినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు విడుదల చేసి ఆ జీవో ద్వారాగా ఈ గల్లంత అయిన వారికి కూడా ఈ మరణ ధృవీకరణ పరిసరాలను కూడా వాటికి వాళ్ళ బంధువులకి అందించడం జరిగింది అయితే వాళ్ళందరూ కూడా కడసారి చూపులకు కూడా నోచుకోమని చెప్పేసి వాళ్ళ బంధువులు కూడా ఆశలు వదిలేసుకున్నారు అయితే ప్రభుత్వం మట్టికి ప్రజల దగ్గర నుంచి కానీ వివిధ ప్రాంతాల ప్రజల దగ్గర నుంచి కానీ వచ్చిన ఒత్తిడి మేరకు ప్రభుత్వం ఈ బోటుని ఎలాగైనా వెలికి తీయాలని చెప్పేసి ప్రయత్నాలు అయితే కొనసాగడం జరుగుతున్నది అయితే మరొకసారి కూడా ఈ బోటు తీసే ప్రయత్నాలు జరిగితే అయితే ప్రస్తుతం అక్కడ చూసినట్లయితే ఖర్చులు దగ్గర రెండు వందల పదిహేను అడుగులు లోతులో ఈ బోటు ఉన్నదని చెప్పేసి గతంలోని న్యాయ బృందం కానీ అలాగే ధర్మాన సత్యం బృందం కానీ కూడా చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు లంగర్ లేసి ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి ఫలితం లేకపోలేదు అయితే ఇప్పుడైతే గోదావరి తగ్గుముఖం పట్టిన వలన కొద్దిగా కూడా ఆ నీటి మట్టం కూడా కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అయితే దీంతో కూడా అంటే గోదావరి వరదలు వచ్చిన సమయంలో ఎగువ ప్రాంతాల్లోంచి కూడా కొండల్లోంచి వాదుల్లోంచి ఎన్ని కొట్టుకుని రావడం వలన ఇసుక మేట్లు ఎక్కువ వేసే ప్రమాదం ఉంటుంది దాంతో ఒకవేళ బోటు ఇసుక గోదావరి ఇసుకలో ఏమైనా కూరుకుపోయిందా లేకపోతే దాన్ని ఏ విధంగా తీస్తారనేదానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది అయితే వీళ్ళైతే ధర్మడ సత్యం బృందం అయితే ఈ రెండు వందల రెండు వేల అడుగుల మీటర్ల ఐరన్ రూప్ ను ఉపయోగించి వాటిని బయటకు వెళ్లి తీసే ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తామని చెప్తున్నారు శ్రీనివాస్ గోదావరికి వరద ఉధృతి తగ్గడంతో బోటు వెలికితీత ప్రయత్నాలకు ప్రభుత్వం అనుమతినిచ్చింది కచ్చలూరు దగ్గర పడవ మునిగి ఇరవై తొమ్మిది రోజులైందని ఇంకా పదమూడు మృతదేహాలు లభ్యం కావాల్సి ఉందని తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డి చెప్పారు అదే ఆయన అంటే లాస్ట్ ఒక వన్ వీక్ కిందట బాగా వర్షాలు పడడంతో ఆగిపోయాయి మళ్ళీ అతను వెళ్తామని అన్నారు పర్మిషన్ ఇచ్చాం అది మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది